Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Ortanca yani latince adıyla Hydrangea macrophylla, anavatanı Japonya olan kışın yapraklarını döken çalı formunda oldukça sevilen bir süs bitkisidir. Hydrangea adı Yunanca'da su anlamına gelen hidor ve kap anlamına gelen anjeonun birleşiminden oluşuyor. Makrofila ise latince büyük yapraklı demek. Ortancanın top biçimindeki güzel çiçeklerini yaz başlangıcından sonbahar bitimine kadar bitkinin üzerinde görebilirsiniz. Bitkinin çiçeklerinin rengi toprağın pH derecesine göre belirlenir. Asitli topraklarda mavinin tonlarında, alkali topraklarda ise pembe tonlarında çiçekler açar. Ortanca hem gösterişli çiçekleri hem de büyük yaprakları nedeniyle peyzaj düzenlemelerinde çok tercih edilen, kültür alınmış pek çok çeşit bulunan bir bitkidir. Ortanca yapraklarıyla açık renkli çiçekler için güzel bir arka fon oluştururken, çiçekleriyle de gölgeli mekanlara renk getirebilir. Yangın çıkma ihtimali yüksek olan ormanlık alanlarda kullanımı şiddetle tavsiye edilir. Çünkü ortanca düşme riski en düşük olan bitkilerdendir. Orman yangınlarının çok sık yaşandığı ülkemizde ortancanın daha da yaygınlaşmasını sağlamak mantıklı bir yaklaşım olabilir. Yeri gölgeyi seven bir bitki olduğundan onu orman altı örtüsü olarak da görebilirsiniz. İngilizlerin 18. yüzyıldan, Fransızların ise 19. yüzyıldan itibaren gözdesi haline gelen ortanca aynı zamanda kesme çiçek olarak da tercih edilir. Çiçeklerini kurutup kuru çiçek olarak da kullanabilirsiniz. Çiçeklerin dilinde ortancanın birbirini pekiştiren dostluk, samimiyet ve anlayış gibi pek çok anlamı vardır. Hatta mavi renkli ortancalar barış ve huzur anlamında taşırlar. Ortancanın diğer bir anlamı ise eski bir Japon söylencesinden kaynaklanır. Güya hiç kimseden özür dilemeyen son derece gururlu bir Japon imparatoru, sevdiği kızı onu bir daha göremeyecek olan ailesinden mağdur bıraktığı için onlara bir demet ortanca çiçeği göndererek özür dilemiş. Bu nedenle de ortanca içten bir şekilde özür dilemeyi de simgeler. Eski bir inanışa göre ise bir cadının lanetlediği bir kişinin üzerindeki laneti kaldırmak için ortanca çiçeği kullanılmış. Ortancanın yapraklarından Japonlar amaç adını verdikleri fermente bir içki üretimler. Yapraklardan yine ayrıca anti alerjen ve anti mikrobiyal bir ilaçla elde edilir. Yanı sıra yaprak özünün anti diyabetik olduğu belirlenmiştir ve ortancanın içerdiği özel bir asit türünün sıtma hastalığına da çare olabileceğine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Sizin de bahçenizde ortancalarınız varsa veya bol bol çiçek açmalarını istiyorsanız onları fazla sert ve derin budamayın. Tomurcukların önceki yılın sürgününde de verdiği için budamalar az ama daha iyi çiçek vermesine yardım olabilir. Yazbaşı gibi sadece ölü olduğuna emin olduğunuz yani tomurcuk vermeyen dallarını ve altta kalan yaprakları alarak daha hızlı tomurcuklanmasını sağlayabilirsiniz. Ortancayı yaş ve yarı odun çeviriyle de kolayca çoğaltabilirsiniz. Ortancanıza iyi bakmak için yapmanız gereken başta şeyler onu yazın yakıca öğleden sonra güneşinden ve kışın sert soğuklardan korumak ve ayrıca toprağının kuru kalmaması sağlamaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.